你这手上戴的什么呀？佛珠。这大小，不是女子可以戴的吧？哟，看着可像男子戴的佛珠，可要瞧仔细了。这蜜蜡佛珠的成色绝佳，是上上之品。绝不是宫里的太监、宫女能拥有的，也不是皇上素日用的尺寸。这个佛珠是哪儿的？说清楚！公公，公公饶命！这下可好，捉贼捉赃，姑姑请便吧。来人，把他带下去。姑姑，姑姑，我不是偷的。启祥宫上下搜了，我真的不是偷的。东东这个丫头的佛珠来历不明，必得好好查问。奴婢先告退了。有劳姑姑了。一个被情欲流言所缠绕的女子，如何能成为一国之母？我本就打算着，若皇上听了我的劝，对皇贵妃严查，他们之间就会心生芥蒂，皇上也不会立她为后。若皇上不查，任流言蜚语满天。到时候，只要立后之事一旦提起，前朝后宫都会有异议。他想要成为皇后也难。可现在，皇上按着此事，那就在家把火，让这件事烧得更厉害些。那个艾尔，可大有用处呢。皇贵妃小心！皇上久不进后宫，皇贵妃日日与大师相会，日久生情也是有的。皇上，臣妾并未做背弃您的事儿，臣妾去安华殿只为大清祈福，别无他意，还请皇上明鉴。吃饭了，说你呢，吃饭了。之后你还惦记着你那佛珠呢，能保住小命就不错了。哎，你想想看，这一百鞭子抽下去，你能不能活命，还得两说呢。我能不能活命有什么要紧？我无亲无故的，在这个宫里，只有安徒大师对我好，他可怜我，我不能害了他呀。安多大师没事吧？安多大师可被你害惨了。你想一想，你就要了一串佛珠保留着，就得挨一百鞭子。那安多大师呢？虽然说皇上和太后现在还没有处置他，那是看在他还是大师的份上。但有一天他出了皇城门，那可就说不准了。哎，你说你是不是害了人家？我这辈子到头来就是一死，可是我不能害了丹多大师呀！哎，不过呢，不是没有一点办法啊。哎，我给你出个法子，或许能够让他们顾不上安多大师，也许就留了他的命。什么法子？听着，我跟你说啊。
爱儿，行为不检，思乡受受。奉太后之命，鞭打一百，以儆效尤。行行。怎么这？这爱儿真是可怜，不就要了一串佛珠吗？哪里比得上皇贵妃？胡闹！居然让一个宫女在大庭广众之下喊出这样的话，实在失礼。都怪奴婢无能，与你无关。起来，查过艾尔的底吗？艾尔竟慎行思前就查过，只是兵士当差的小宫女儿没什么来历，家中也无人了，想来是无人主使。本来。也就是流言蜚语。现在，皇贵妃是否有私情这事儿，必须得明着查问，才能镇住传言，有个交代。物证嘛，一直留在养心殿。至于人证，目前只有所信一人，可以证明皇贵妃是清白的。嘉贵妃曾提议，将所信送去慎刑司严加拷问。皇贵妃是你在意之人，所心又是皇贵妃的贴身侍女，这一旦要查问，必得用刑，刑罚轻重，关乎性命。皇帝，你自己掂量着看吧。至于别的，别多想了，过两日。就是你的万寿节了，不要被琐事烦心。哀家先回去了。是李玉悄悄告诉奴婢，那些东西他已经查看过，并无异样。而且，皇上懊恼，不愿见上那些东西，已经叫人封起来放着了。请皇贵妃娘娘安。他们是？回娘娘，太后请惊奇嬷嬷们伺候您。所心，奴才得带走。为何？冰室的宫女艾尔私藏安吉大师徒弟的佛珠，行刑的时候，喊出了您与大师有私情。这件事情闹开了，只好请索心姑娘去慎刑司一趟，查问当夜一坤宫闹刺客之事。本宫根本不认识这个艾尔，凭他一人胡乱攀折。就能带走本宫的贴身侍女吧？当夜寻职的侍卫们都已经被送进去查问，索心姑娘自然也不能回来。为正主清白，奴婢得去。嗯、索心，本宫会尽快查明，见你出身心思。主放心。随我来
，皇上，该更衣了。今儿是您的万寿节，崇华宫陛下家宴为您庆祝，咱们再不去就该迟了。更衣，给皇上更衣。这。玉坤宫的怎么样了？魏皇上，所心已经进了慎刑司，当夜巡职的侍卫们都看到有法师模样的人出入玉坤宫，只有所心还未招人。如今能证明皇贵妃清白的，也只有所心了。用刑了吗？还没有。用刑吧，必得用刑。这，我在这就去吩咐。